ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிளஸ்டர்ட் என்வாய்மெண்ட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த கிளஸ்டர்ட் என்வாய்மெண்ட் என்ன கிளஸ்டர் என்வாய்மெண்ட் கிளஸ்டர் இதை தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளஸ்டர் அப்படின்னு பேசிக்கான டெஃபினேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சர்வர் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணால் அது வந்து கிளஸ்டர் அப்படி கிளஸ்டர் கிளஸ்டர் என்வாய்மெண்ட் அப்படி மாதிரி ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சர்வர்னா ஒரு நிறையா ஒரு ரெண்டு சர்வர் வச்சுக்கோங்க ரெண்டு சர்வர் சேர்ந்து ஒரு வேலை பார்த்துச்சு அப்படின்னா வந்து ஒரு வேலைக்கு உபயோகப்பட்டுச்சு அப்படின்னா வந்து அது வந்து கிளஸ்டர்ட் என்வாய்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து கிளஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இப்போ என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த கிளஸ்டர் என்வாய்மெண்ட் எதுக்கு தேவை அப்படிங்கிறத வந்து அதோட முக்கியத்துவம் என்ன அப்படிங்கிறத ஒரு இதை பார்த்துருவோம் என்ன பார்த்துருவோம் அப்படின்னா வந்து இன்கேஸ் நான் வந்து ஒரு பெரிய அப்ளிகேஷன் அதாவது ஒரு ஒரு பேங்க் நடத்துகிறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியில் வந்துட்டு இப்போ எல்லா துறையிலுமே கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணப்படுது எல்லா துறையிலுமே வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணப்படுது வெப் பேஸ் அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணப்படுது ஆப்ஸ் யூஸ் பண்ணப்படுது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இ என் கேஸில் வந்துட்டு நான் ஒரு பேங்க் நடத்துகிறேன் என் பேங்க்குக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது அந்த அப்ளிகேஷன் மூலயமா பணத்தை போடுறது பணத்தை வந்து வட்டி கட க கடனுக்கு வட்டி கட்டுறது பணத்தை இன்னொருத்தருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் வந்துட்டு கஸ்டமர்லாம் கிளைண்ட்ஸ்லாம் என்னோடய என்னோடய கஸ்டமர் பார்ப்பாங்க என்னோடய பேங்க்கோட கஸ்டமர் பார்ப்பாங்க ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன் இந்த அப்ளிகேஷனை எப்படி ரன் பண்ணுவேன் எப்படி ரன் பண்ணுவேன் முதல்ல இந்த ஒரு அப்ளிகேஷனை டெவலப் பண்ணி அந்த அப்ளிகேஷனை கொண்டு போய் என்ன பண்ணணும் ஒரு சர்வரில் டெப்ளாய் பண்ணிவிடுவேன் ஓகேங்களா ஸோ எப்பப்பெல்லாம் நீங்கள் என் அப்ளிகேஷனை வந்து ரன் பண்ணுறீங்களோ என் பேங்கோட அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணுறீங்களோ அப்போ அந்த சர்வரோட ஐபி ஹிட் ஆகி அந்த அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகும் உங்களுக்கு வந்து ப்ரௌசரில் வரும் இது அவங்களுக்கு எக்ஸாம் வந்து வெப் பேஸ் அப்ளிகேஷன் சொல்லிட்டுருக்கேன் உங்களுக்கு ப்ரௌசர் வரும் நீங்கள் அப்புறம் லாக்இன் பண்ணி என்னென்ன ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணுமோ அதெல்லாம் பண்ணுவீங்க ஓகேங்களா அந்த சர்வரை இந்த இடத்துல ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன பண்ணுறோம் நான் என் வீட்டில் வச்சுருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க சர்வர்னால் வந்து என்னென்ன சர்வர்னால் வந்து வச்சுட்டு விளக்கம் கொடுத்துருக்கேன் சர்வருங்கிறது வந்து நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற சிபிவி மாதிரி ஆனால் இது வந்து என்ன ரொம்ப ஹை எண்டாக இருக்கும் எப்படி சொல்கிறது நிறைய ஸ்பேஸ் கொண்ட ஹார்ட் டிஸ்க்கும் ரேம் இப்போ ரேம்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து அது அது ஏகப்பட்ட ஜிபிஐ இருக்கும் ஏன்னா வந்து எது எத்தனை கஸ்டமர் இருக்காங்க எத்தனை பேர் ஆக்சஸ் பண்ணுறாங்க கொடுத்து ஒரு ஜிபிஐ இருக்கும் ஒரு ஹை எண்டு சிஸ்டம் வச்சுக்கோங்க அந்த ஹை எண்டு சிஸ்டம் டெப்ளை பண்ணியப்போ நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அது என் வீட்டில் இருக்குது இப்போ என்ன ஆகி சென்னை ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் போயிட வந்த மாதிரி வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா வந்துருச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு போயிட வந்துச்சுல்ல அந்த மாதிரி வந்துருச்சு ஃபுல்லாக கரண்ட் கட் ஆகிடுச்சு ஒரு வாரம் கரண்ட் கட் ஆகிடுச்சு ஃபுல்லாக கரண்ட் கட் ஆனால் என்ன ஆகும் எல்லா கம்பெனியுமே சரி என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா வந்து பேக்கப் சர்வருக்கு ஒரு சப்போர்ட் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க ஆனால் அதே பேக்கப் சர்வருமே அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் எப்படி வந்து ரெண்டு வாரத்துக்கு கரண்ட் இல்லையோ அந்த மாதிரி வந்து கரண்ட் இல்லை அப்படின்னா அந்த பேக்கப் சர்வரும் தாங்காது ஒரு கட்டத்தில் சர்வர் ஆஃப் ஆகிடும் சர்வர் ஆஃப் ஆனால் என்ன ஆகும் சிம்பிள் சர்வர் ஆஃப் ஆனால் உங்கள் அப்ளிகேஷனை உங்கள் பேங்கிங் அப்ளிகேஷனை ஆக்சஸே பண்ண முடியாது எந்த ஒரு கஷ்டமானாலையும் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங் கரண்ட்டு கட் ஆனதுனால பவர் போனதுனால உங்களோட சர்வர் ஆஃப் ஆகி கஸ்டமர் யூஸ் பண்ண முடியாமல் போனதுனாலையும் உங்களுக்கும் பல ஓடி நஷ்டம் ஏன்னா இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் மாதம் மொதல் வாரத்தில் மாதத்தில் மொதல் வாரத்தில் கட்டுறேன்னு சொல்லுவோம் மாதம் மொதல் வாரம் தான் முக்கால்வாசி பையன் வந்து இஎம்ஐ பே பண்ணுவோம் என்ன அந்த மாத முக்கால்வாசிலாம் வந்து எல்லாம் நிறையா ட்ரான்சாக்ஷன் நடக்கும் ஐஎம்பிஎஸ் ட்ரான்சாக்ஷன் நடக்கும் எல்லா ட்ரான்சாக்ஷனும் இந்த மொதல் வாரம் தான் நடக்கும் வாடகை ஓனருக்கு வாடகை கட்டுறது வட்டி கட்டுறது ஃப்ரெண்டுக்கு பணம் தனப்படுறது உங்கள் வீட்டுக்கு பணம் அனுப்புறது எல்லா ட்ரான்சாக்ஷனும் அப்புறம் நடக்கும் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களோட எல்லா கஸ்டமரும் பாதிக்கப்படுவோம் ஓகேங்களா அவரை நம்பி தொழில் நடத்துகிற நீங்கள் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் நஷ்டம் இதுதான் நடக்கும் இப்போ இதே கேஸில் ரெண்டு சர்வர் யூஸ் பண்ணுவோம் இங்கே தான் வந்து கிளஸ்டிங் என்வாய்மெண்ட் உள்ள வருது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த மாதிரி இஷ்யூவை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம ரெண்டு சர்வர் யூஸ் பண்ணுறோம் ரெண்டு சர்வர் யூஸ் பண்ணி ஒரு சர்வருக்கு இன்னொரு சர்வர் ஃபெயில் சேஃபு இல்லை ஃபால் பேக் மாதிரி ஓகேங்களா இந்த இடத்துல எங் எங்கள் வீட்டில் கரண்ட்டு போயிடுச்சு இப்போ நான் எங்கள் சர்வருக்கு நான் கரண்ட்டு போயிடுச்சு நான் சென்னையில் இருக்கேன்
அப்படிங்கிறத காமிச்சது சரிங்களா ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சேர்வரை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு கோலை அச்சீவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது என் அது ரெண்டும் சேர்ந்து வேலை செஞ்சு ஒரு கோலை அச்சீவ் பண்ணுது அப்படின்னா இதுக்கு பேர் தான் அதுக்கு பேர் தான் வந்து கிளஸ்டர்டு கிளஸ்டரிங் அதுக்கு அந்த என்வாய்மெண்ட்டுக்கு பேர் தான் கிளஸ்டரிங் என்வாய்மெண்ட் ஓகேங்களா ஸோ இதில் எந்த மாதிரி ஃபெயிலியர்லாம் வரக்கூடும் ஒரு சர்வரில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹார்ட்வேர் ஃபெயிலியர் வரலாம் ஓஎஸ் கரப்ஷன் ஆகலாம் நெட்ஒர்க் ஃபெயிலியர் வரலாம் இல்லை வந்துட்டு அந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறது பவர் சப்ளை இல்லாமல் போகலாம் இந்த மாதிரி வந்து வேரியஸ் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து ஒரு சர்வரை வந்து ரன் ஆகாமல் அப்படி பண்ணக்கூடும் ஐஎன்ட சர்வர்னால் பேசிக்காக வந்து எல்லா பேக்கப் ஸ்டெப்பும் எடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது அது அதனால் வந்துட்டு மேக்ஸிமம் எந்த பாதிப்பும் வராது பட் இதையும் தாண்டி இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பஞ்சு வந்த ஒரு புயல் மாதிரி ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு வேறு பவர் சப்ளை இல்லைன்னா எப்படி சர்வர் ரன் ஆகும் ஒரு பேக்கப் யூபிஎஸ் பேக்கப் ஒரு 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 நாள் வரும் ரெண்டு நாள் வரும் அவ்வளோதான் அதுக்கு ஒரு வாரத்துக்கும் வர மாதிரிலாம் யாரும் வச்சுருக்க மாட்டாங்க ஆனால் இப்போ இந்த மாதிரி அக்கேஷனில் அதே சர்வர் வேறு அதே அப்ளிகேஷன் வேறு இடத்துல டெப்ளாக ஆகிடுது அங்கே ரீரியாக்ட் பண்ணி விட்டால் அது அருமையே ஒர்க் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு வந்தது தான் வந்து இந்த கிளஸ்டரிங் என்வாய்மெண்ட் தான் கிளஸ்டர் கிளஸ்டரிங் அந்த என்வாய்மெண்ட் தான் இந்த ரெண்டு மூணு சர்வர் யூஸ் பண்ணுற என்வாய்மெண்ட் தான் கிளஸ்டர் என்வாய்மெண்ட் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து கிளஸ்டரிங் கிளஸ்டரிங் வேணும் புரிஞ்சு நினைக்கிறேன் இது ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டு வகைப்படும் ஒன்று வந்து மேனுவல் கஸ்டரிங் ஆட்டோமேட்டிக் ஆட்டோமேட்டிக் கஸ்டரிங் மேனுவல் கஸ்டரிங் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நான் இப்போ சர்வர் மெயின்டைன் பண்ண மெயின்டைன்ஸ் பண்ண போகிறேன் ஒரு பத்து நிமிஷம் பொறுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சர்வர் மெயின்டைன்ஸ் பத்து நிமிஷம் என்றைக்குமே நடக்காது அது சர்வர் மெயின்டைன்ஸ் ரொம்ப நேரம் நடக்கும் ஆனால் உங்களுக்கு பத்து நிமிஷம் இருக்குது சொல்லிட்டு அவங்க வந்துட்டு திருப்பி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இன்னொரு சர்வரை வந்து அப் பண்ணி விடுவாங்க இந்த மாதிரி கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதெல்லாம் வந்து மேனுவலாக பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா இப்போ நான் ஓ யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ என்னோடய வந்து என்னோட சர்வர் நிறைய மெயின்டைன் மெயின்டைன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிக்கிறேன் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் சென்னையினோட சர்வரை மெயின்டைன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க கொஞ்சம் பத்து நிமிஷம் வந்து உங்களை வந்துட்டு பொறுக்க போட்டுட்டு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு என்ன பண்ணுவேன் கோயம்புத்தூர் சர்வரை எனேபிள் பண்ணி விட்டுருவேன் இந்த சர்வரை நான் மெயின்டைன் பண்ணுவேன் ஓகேங்களா ஸோ இது மாதிரி இது மாதிரி நான் வந்து மேனுவலாக வந்து ஒரு சர்வரை எனேபிள் பண்ணுறேன் இல்லை வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு சுவிட்சிங் மாற்றி விட்றேன் ஒரு இந்த நெட்ஒர்க் ஐபி அட்ரஸ் மேனுவலாக வந்துட்டு அதை கான்ஃபிகர் பண்ணி விட்றேன் அப்படின்னா வந்து அது வந்து மேனுவல் கிளஸ்டர் ஓகேங்களா இந்த ஆட்டோமேட்டிக் கிளஸ்டர் இந்த ஆட்டோமேட்டிக் கிளஸ்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ நிறையா நெட்ஒர்க் பேஸ்டு கம்பெனிஸ் நிறையா வந்து ஐடி பேஸ்டு ஐடி ப்ராடக்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுற கம்பெனிஸ் லைக் ஹெச்பி ஐபிஎம் சிஸ்கோ ஸோ இந்த கம்பெனிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து வந்து ஒரு ஆட்டோமேட்டட் சாஃப்ட்வேர் வச்சு வச்சுருக்காங்க இந்த சாஃப்ட்வேர் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் வாங்கி போட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணி ரெண்டு சர்வரோட ஐபி அட்ரஸையும் கான்ஃபியர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு சர்வர் டவுன் ஆனால் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்னொரு சர்வருக்கு வந்து உங்கள் ரிக்வஸ்ட்டை பாஸ் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ நீங்கள் இப்போ பேங்கிங் எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோங்க நான் ஒரு ஆட்டோமேட்டட் சாஃப்ட்வேர் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு கம்பெனியோடது போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா அது அது அதில் எல்லாத்தையும் கான்ஃபியர் பண்ணுறேன் நான் எல்லா சர்வரோட இன்ஃபர்மேஷன் கான்ஃபியர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த ஆட்டோமேட்டட் சாஃப்ட்வேர் ஹேண்டில் பண்ணிக்கோ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ரிக்வஸ்ட் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அந்த ஆட்டோமேட்டட் சாஃப்ட்வேர் என்ன பண்ணும் அந்த ரிக்வஸ்ட் வந்துட்டு ஸோ இந்த சர்வர் டவுனாக இருக்கா ஓகே அந்த சர்வர் கலப்பு அப்படின்னு அனுப்பிடும் ஸோ இதனால் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட் அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஹை அவைலபிலிட்டி அதுனா ஹை அவைலபிலிட்டி அப்படின்னா நீங்கள் எப்போ அந்த அப்ளிகேஷனை லான்ச் பண்ணாலும் அந்த பேங்கிங் அப்ளிகேஷனை எந்த ஒரு அப்ளிகேஷன் லான்ச் பண்ணாலும் உங்களால் உங்கள் வேலையை என்ன வேலையை நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை வந்து பார்க்க முடியும் எந்த ஒரு தங்கு தடையும் இன்றி பார்க்க முடியும் இதுதான் வந்து ஹை அவைலபிலிட்டி எப்போதுமே வந்து அந்த அப்ளிகேஷனு நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் நீங்கள் அப்ளிகேஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து அவைலபிளாகவே இருக்கும் ஏன்னா அடுத்த ஒரு பாயிண்ட் இந்த கஷ்ட என்வாய்மெண்ட்டில் ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா லோடு பேலன்ஸிங் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் லோடு பேலன்ஸிங் என்னென்னா அது லோடு பேலன்ஸிங் அப்படின்னா வந்து லோட்னாலே உங்களுக்கு என்ன தெரியும் பலு அதாவது வந்து சுமை இந்த சுமையை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணால் வரும் எப்படி இது பேலன்ஸ் பண்ண வருவோம் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா இப்போ நீங்கள் ஒரு சர்வர் வச்சுக்கிங்க எந்த ஒரு சர்வராக இருந்தாலும் நீங்கள் எழுதி நீங்கள் எழுதப்பட்ட உங்க உங்களுடைய
இந்த கிளஸ்டரிங் என்வாய்மெண்ட் வந்து எப்படி பேலன்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ ஒரு என்ன சொல்லுது தீபாவளி டைத்துக்கு நீங்கள் டிக்கெட் புக் பண்ணுறீங்க டிக்கெட் புக் பண்ணுற நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்கிட்ட அஞ்சு சிறுவர் இருக்குது ஒரு எனக்கு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு ஒரு ஆயிரம் ரிக்வஸ்ட் வரும் அப்படின்னா ஒரு இது வந்து இரநூறு தான் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அதுக்கு அஞ்சு சிறுவர் போட்டுறேன் அப்போ என்ன ஆகுனா இப்போ ஒரு இரநூறு ரிக்வஸ்ட் ஒரு 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 சர் ஒரு சர்வரும் இன்னொரு இரநூறுக்கு ரெண்டு சர்வர் ரெண்டாவது சர்வர் இன்னொரு இரநூறுக்கு மூணாவது சர்வர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஞ்சு சர்வரும் வந்துட்டு வர ரிக்வஸ்ட்டை தனக்குள்ளே ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு அந்த லோடை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிக்கிச்சுன்னா ஐ அவைலபிலிட்டியும் இருக்கும் உங்களுக்கும் தங்கத்தர என்ட்ரி அந்த அந்த வேலை நடக்கும் ஹேங் ஆகாது எல்லாமே ஸ்மூத் ஆகும் இதுதான் லோட் பேலன்ஸ் அதாவது தனக்கு தன்னால் கேப்பபி தன்னால் எவ்வளோ கேப்பபிலிட்டி வந்து எவ்வளோ கெப்பாசிட்டி வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியுமோ அதை ஹேண்டில் பண்ணிட்டு மிச்சரை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு சர்வர் கிட்ட கொடுத்தோம்னா அதுதான் லோட் பேலன்ஸிங் வலுவை சுமையை பிரித்து கொடுக்குது இன்னொன்று வந்து ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன்னொன்று ஏன்னா ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னா இதே தான் இப்போ ஒருத்தர் செய்கிற வேலையை ரெண்டு பேர் சேர்ந்து சேர்ந்து சீக்கிரமாக முடிக்கலாம்னா அதுதான் இப்போ ஒருத்தர் செய்ய வேண்டிய வேலையை இப்போ நீங்கள் வந்து நூறு ரிக்வஸ்ட் இருந்தால் இங்கே ஒரு ரிக்வஸ்ட் போ இங்கே ஒரு ரிக்வஸ்ட் போ இங்கே ஒரு ரிக்வஸ்ட் போ அங்கே ஒரு ரிக்வஸ்ட் போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ஒரு 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 ரிக்வஸ்ட் பிரித்து பிரித்து இந்த அவனுக்கு இந்த அவனுக்கு அவனுக்கு பிரித்து கொடுத்தீங்கன்னா இந்த வேலை சீக்கிரமாக நடக்கும்ல ஒரே ஆள்கிட்டே ஒன்று ஒன்றா கொடுக்குறதுக்கும் ஒரு ரெண்டு பேர் பிரித்து கொடுக்குறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கும் ஸோ சீக்கிரமாக வேலை முடியும் அதுதான் ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஸோ இந்த மூணு தான் வந்துட்டு மோ ரொம்ப கஷ்டங்க நம்மளோட மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் மிகப்பெரிய லிமிட்டேஷன்ஸ் அதாவது வந்து இந்த ஒரு சிங்கிள் சர்வர் யூஸ் பண்ணுற லிமிட்டேஷன்ஸை வந்து ஓவர் கம் பண்ணி இவ்வளோ விஷயம் வந்து கஷ்டங்க நம்மளால் அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஐ ஹோப் உங்கள் எல்லாருக்குமே கஷ்டங்க என்வாய்மெண்ட் கஷ்டம் கான்செப்ட் தான் என்னென்னு புரிஞ்சுக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தது அப்படின்னா ப்ளீஸ் கமெண்ட்டில் போடுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ வெரி மச்